ஹலோ அண்ட் வெல்கம் டு கீப் கோடிங் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வேரியபிள் டெக்லரேஷன்ஸ் ஒரு கோ ப்ரோக்ராம் ஃபைலில் நாலு டைப் ஆஃப் டெக்லரேஷன்ஸ் இருக்கலாம் வேரியபிள் டெக்லரேஷன் கான்ஸ்டன்ட் டெக்லரேஷன் டைப் டெக்லரேஷன் ஃபங்க்ஷன் டெக்லரேஷன் இதில் நம்ம வேரியபிள் டெக்லரேஷன் பற்றி மட்டும் பார்க்க போகிறோம் இப்போது ஒரு ஃபைல் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் வேரியபிள்ஸ் டாட் கோனு விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோட் ஓப்பன் பண்ணிக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் பேக்கேஜ் மெயின் ஸோ எப்போதுமே நம்ம மெயின் ஃபங்க்ஷன் இருக்க வேண்டிய பேக்கேஜோட நேமு மெயின் தான் இருக்கணும் இல்லைனா வேறு பேக்கேஜ் நேம் இருந்தால் அதில் வந்து மெயின் ஃபங்க்ஷன் இருக்க முடியாது இப்போ ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு ஒரு வேல்யூ அசைன் பண்ணி அதை வந்து ஸ்க்ரீனில் பிரிண்ட் பண்ண போகிறோம் வேர் அப்படிங்கிற கீவேர்டு தான் வந்து ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணுறதுக்கு கோலில் இருக்கிற கீவேர்டு அதுக்கப்புறம் அந்த வேரியபிளோட நேம் கொடுக்கணும் இங்கே ஏன்னு கொடுக்குறேன் அதுக்கப்புறம் அந்த வேரியபிளோட டைப் கொடுக்கணும் இன்ட் இன்டீஜர் ஒரு டைப் வந்து நான் இந்த வேரியபிளுக்கு கொடுக்குறேன் இதில் வேறு என்னென்ன டைப்லாம் வந்து கோலை பில்டினாக இருக்குதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் இந்த இருபது டைப்ஸ் தான் வந்து கோலை பில்டினாக இருக்கிற டைப்ஸ் இதில் வந்து இன்ட் இன்ட் எயிட் சிக்ஸ்டீன் தேர்ட்டி டூ சிக்ஸ்டி ஃபோர்லாம் வந்து இன்டீஜர் நம்பர்ஸ் சைன்ட் இன்டீஜர் நம்பர் நெகட்டிவ் வேல்யூ இருக்கலாம் பாசிட்டிவ் வேல்யூ இருக்கலாம் யூ இன்ட் யூ இன்ட் எயிட் சிக்ஸ்டீன் தேர்ட்டி டூ இதெல்லாம் வந்து பாசிட்டிவ் இன்டீஜர் நம்பர்ஸ் ஃப்ளோட் உங்களுக்கு தெரியும் டெசிமல் பாயிண்ட் உள்ள நம்பர் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பருக்கும் கோவில் டைப் இருக்குது இமேஜினரி வேல்யூ ரியல் வேல்யூவோட ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரை நம்ம டிஃபைன் பண்ண முடியும் பூலியன் வந்து ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் பைட்டுங்கிறது ஒரு பைட் ஆஃப் டேட்டா எயிட் பிட் ரூன்கிறது ஒரு ஸ்பெஷல் டைப் இது வந்து யூனிகோட் கேரக்டரை ஹோல்ட் பண்ணுறதுக்கான டைப் இதோட லென்த் வந்து தேர்ட்டி டூ பிட் இருக்கும் மேக்ஸிமம் பட் ஒரு யூனிகோட் கேரக்டரை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்காக மட்டுமே உள்ளது அப்புறம் ஸ்ட்ரிங் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஒரு ஸ்ட்ரிங் வேல்யூவை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்காக உள்ளது எரர் ஒரு ஸ்பெஷல் டைப் எரருங்கிறது ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் எரர்ஸ் பற்றி நம்ம தனியாக பார்ப்போம் ஸோ ஒரு டைப் இப்போ நான் டிக்ளேர் பண்ணிட்டேன் ஸோ சி மாதிரி இதில் வந்து நம்ம செமிகோலன் போட வேண்டியதில்ல இந்த வேரியபிளுக்கு இப்போ நான் வந்து ஒரு வேல்யூ அசைன் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இந்த வேல்யூவை நம்ம ஸ்க்ரீனில் பிரிண்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனை நீங்கள் சீல பார்த்துருப்பீங்க பிரிண்ட் எஃப்பில் நம்ம பர்சன்டேஜ் டின்னு வந்து இன்டீச்சர் கொடுப்போம் பர்சன்டேஜ் எஃப்னு ஃப்ளோட் கொடுப்போம் ஸோ இது வந்து எக்ஸாக்ட்லி அந்த சி டைப்லேயே க்ரியேட் பண்ணியிருக்கிற ஃபங்க்ஷன் நம்ம போன வீடியோவில் பார்த்தது பிரிண்ட் எல்லன்னு பார்த்தோம் இந்த பிரிண்ட் எஃப் வந்து நம்ம ஃபார்மேட்டட் பிரிண்டிங் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகும் இப்போ இந்த ப்ரோக்ராமை நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ண போகிறோம் கோ ரன் வெரியபிள்ஸ் டாட் கோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது அந்த வேல்யூ டென்னை பிரிண்ட் பண்ணிடுச்சு ஸோ இந்த ப்ரோக்ராமை நம்ம இன்னும் என்ஹான்ஸ் பண்ண முடியுமா இன்னும் சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியுமா அப்படின்னு பார்ப்போம் ஸோ ஏங்கிறத டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கோம் உடனே அதை இனிஷியலைஸ் பண்ணிட்டோம் ஸோ இதை நம்ம ஒரே லைனில் எழுதலாம் இப்படி எழுதலாம் ஸோ இப்போ வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடில் நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு வேல்யூ இருக்குதுங்கிறப்ப கோலை வந்து டைப் இன்ஃப்ளன்சிங் இருக்குது அதாவது என்னென்னா ரைட் ஹேண்ட் சைட் என்ன வேல்யூ இருக்குதோ அந்த டைப்பே வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இருக்கிற டிக்ளரேஷனுக்கு அதுவே அசைன் பண்ணிக்கும் நம்ம அதுக்குன்னு ஒரு டைப் ஹைலைட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்போ நமக்கு இன்ட்டும் கொடுக்க வேண்டியதில்லை திரும்ப இந்த ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணுறேன் ஸோ அதே அவுட்புட் தான் வருது நம்ம ஆனால் வந்து அது சிம்பிளிஃபை பண்ணியிருக்கோம் இதை இன்னும் ஃபர்தராக சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியும் கோலை வந்து ஷார்ட் அண்ட் ஆப்ரேட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கு ஷார்ட் அண்ட் அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர் ஸோ நம்ம ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணலைன்னா அந்த வேரியபிளை டிக்ளேரும் பண்ணி அந்த வேரியபிளுக்கு ஒரு வேல்யூவை அசைன் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி கோலன் ஈக்குவல் அப்படின்னு கொடுப்போம் இப்படி கொடுத்தா அந்த வேரியபிளையும் டிக்ளேர் பண்ணிடும் அதுக்கு இந்த வேல்யூவை அசைன் பண்ணிடும் இதில் டைப் இன்ஃப்ரன்சிங்கும் நடக்கும் இப்போ டென்னா டென் ஒரு இன்டீஜர் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கலி ஏவோட டைப் இன்டீஜர்னு அது வந்து இன்ஃப்ரன்ஸ் பண்ணிடும் இப்போது இதை ரன் பண்ணுறேன் இதுக்கும் அதே டென் தான் வருது எந்த எரரும் இல்லை 
ஒரே ப்ரோக்ராம் தான் நம்ம பண்ணியிருக்கோம் அதை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இந்த ஷார்ட் அண்ட் ஆப்ரேட்டர் பற்றி நம்ம இன்னொன்று ஒன்று அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் இப்போ ஆல்ரெடி ஒரு வேரியபிள் இந்த நேமில் டிக்ளேர் ஆகிருந்தால் நம்ம வந்து இந்த ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ண முடியாது இது வந்து இந்த நேமில் ஒரு வேரியபிளே இல்லாதப்போ மட்டும்தான் நம்ம ஷார்ட் அண்ட் அசைன்மெண்ட் யூஸ் பண்ண முடியும் கோல் இருக்கிற இன்னொரு ஃபீச்சர்ஸ் மல்டிபிள் வேரியபிள்ஸ்க்கு ஒரே சமயத்தில் அசைன் பண்ண முடியும் இப்போ ஏ பின்னு ரெண்டு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணுறோம் டென் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் அசைன் பண்ணுறோம் டென் ஏல அசைன் ஆகும் ஃபிஃப்டீன் பில் அசைன் ஆகும் இப்போ இதில் நோட்டீஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த ப்ரோக்ராமில் பியில் யாராக காமிக்கிது அது ஏன்னு இப்போ ரன் பண்ணி பார்ப்போம் பி இஸ் டிக்ளேர் பட் நாட் யூஸ்ட் அப்படிங்கிறது ஸோ கோ பொறுத்த வரைக்கும் டிக்ளேர் பண்ண ஒவ்வொரு வேரியபிளும் யூஸ் பண்ணியிருக்கணும் இல்லைனா அந்த வேரியபிளும் அங்கே டிக்ளேர் பண்ணியிருக்க கூடாது மற்ற லாங்குவேஜஸ் மாதிரி எத்தனை வேரியபிள் வேணாலும் நம்ம டிக்ளேர் பண்ணிவிட்டு அதை யூஸ் பண்ணாமல் அப்படியே விட்டுட்டு போக முடியாது இப்போ பி இங்கே ரெண்ட் பண்ணுறேன் இப்போ அந்த ஏரர் போயிடுச்சு இப்போ டென் ஃபிஃப்டின் ரெண்டும் ப்ரிண்ட் ஆகுது ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் கண்டிஷனல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இஃப் ஃபெல்ஸ் பற்றிலாம் பார்ப்போம் இந்த சீரீஸை நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் இ